സ്നാനത്തിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാവരും അവരവർക്ക് അവസരം കുതിരപ്പുറത്ത് കടന്നു വന്നവൻ്റെ ദൈവം തൊട്ടടിച്ച് വീണിട്ട് അവന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു കാഴ്ച വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊടുത്തു തിരിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് അവൻ അന്യാസിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവിടെ സ്നാനപ്പെട്ട സമയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എരിശലേം ദൈവാലയത്തിലെ വലിയ പള്ളി പ്രമാണിയാണ് ഞാൻ ദൈശലേം ദൈവാലയത്തിന് വച്ച് അവിടുത്തെ സ്നാന ശുശ്രൂഷ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നില്ല ഷൗൽ സ്തോത്രം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ പള്ളി പ്രമാണിയായിരുന്നു അവൻ എരിശ്വലയം ദൈവാലയത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എരിശ്വലയം ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന സമയത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം കർത്താവ് അവനെ വീട്ടിൽ അവിടെ അടിച്ച് അവനെ തള്ളിയിട്ടു അവൻ ബോധം കെട്ട് അതിനകത്ത് വീണു വീണ്ടും കർത്താവ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീണു എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഇവിടെയല്ല നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കുക കർത്താവ് എരിശ്വലയമിൽ പിന്നെ അവനെ നിർത്തിയില്ല അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിക്കകത്ത് അവനെ ദൈവം നിർത്തിയില്ല അന്നത്തെ പാരമ്പര്യ സഭയ്ക്കകത്ത് നിർത്തിയില്ല കൂറിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം അനുസരിച്ച് ശക്കരിയാവോടുകൂടി അവിടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നിന്നു ശക്കരിയാവിൻ്റെ മകനായിരുന്ന സ്നാപയോഹനോടൊപ്പം തന്നെ ശുശ്രൂഷ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിച്ചു കടൽപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ പോയി തെരുവിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എരിശ്വലയും ദൈവാലയത്തിനകത്ത് പാരമ്പര്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ്റെ 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 സഭ എന്നൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശൗലിനെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവിടെയല്ല അത് പണ്ട് നീ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നീ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമല്ല നിനക്ക് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആരാധനാ സ്ഥലം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലേക്കാ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ അപ്പൊ വിശ്വസിച്ച ഉടനെ അത് ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും മാറ്റി നിന്നില്ല പ്രവർത്തി ദിവസം പത്ത് നാൽപ്പത്തേല് സ്വത്രം അവിടെയും ജാതികൾ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ജാതികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊർണലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ് പത്രോ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചോ ദൈവ വചനം ജാതികളുടെ മേലും വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അവർ കർത്താവ് യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ശേഷം അപ്പോസ്തലും കൂടെയുള്ള വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി എന്തുകൊണ്ടാ ജാതികളായിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് സ്വത്വം അഭിഷേകം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എപ്രകാരം ലഭിച്ചു എപ്രകാരം അവർ അന്യഭാഷ തുടർന്നു അവർ ഉടനെ സ്നാനപ്പെട്ടു ആരാഗ്ര പ്രമാണി വിശ്വസിച്ച ഉടനെ സ്നാനപ്പെട്ടു ലുതിയ വിശ്വസിച്ച ഉടനെ സ്നാനപ്പെട്ടു മൂവായിരം പേർ അവർ വിശ്വസിച്ച ഉടനെ ഇവർ ആരും നാളും പൊരുത്തമൊന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല ഇവർ ആരും മാസവും വർഷവും ഒന്നും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് കൊടുത്തോ എപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഒരു സമയം കൊടുത്തോ ആ സമയത്തിൽ അവർ സ്നാനമേറ്റു പഴയ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിടുന്നു പാപം നിറഞ്ഞ നമ്മൾ ഏച്ചെന്ന് നിറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കണ മതി അതാണ് മാനസാന്തരം ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എങ്കിൽ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നീ കൺസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ആകയാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടുന്നവൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയത്തിൽ അത് ചെയ്യും പക്ഷേ നീ മരിച്ചു എങ്കിൽ പഴയ മനുഷ്യനെ കൊന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നീയുമായിട്ട് അത് ബന്ധമില്ല മനസ്സിലായവരെന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി അർപ്പിക്കാവോ ഫ്രിസ്ത്രോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവോട് ചേരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സഡനായിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ കാലങ്ങളും മുഹൂർത്തങ്ങളും വേണ്ടി നോക്കി 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 ഇരിക്കുന്നല്ല സ്നാനമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയം തന്നു എങ്കിൽ ആ സമയത്തിനത് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്തിനത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ആയുഷ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യ ആറ് നദിയിലാണ് ബൈബിളിനകത്ത് സ്നാനം പള്ളിക്കകത്ത് എരിശ്വലം ദൈവാലയത്തിനകത്ത് സ്നാനം നടന്നിട്ടില്ല എരിശ്വലം ദൈവാലയത്തിനകത്ത് സ്നാനം നടന്നിട്ടില്ല അന്നത്തെ വലിയ പള്ളിക്കകത്ത് സ്നാനം നടന്നിട്ടില്ല സ്നാനം നടന്നത് എല്ലാം കുളങ്ങളിലും നദിയിലും അവൻ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് അതിനെയാണ് കുളമെന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ബാബുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞവരെ യോർദാ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി മറ്റാഴ്ച വിശേഷം മൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ യേശു സ്നാനമേൽക്കുവാൻ ഗലിയിൽ നിന്ന് യോർദാൻ വരെ വന്നു അന്ന് ഗലീലയിലായിരിക്കപ്പെടുന്ന യേശു കർത്താവ് യരിശ്വലേമിൽ അല്ല സ്നാനപ്പെടാൻ പോയത് യോർദാൻ നദി നദിയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ യേശു സ്നാനപ്പെടാൻ പോയി യേശുവാണല്ലോ നമ്മ
നശിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളിന് ഇത് പോഷത്വമായി തോന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ വായിക്കും തോറും അത് ദൈവശക്തിയായിട്ട് ഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് ദൈവജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഉറപ്പ് നിൽക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും തർക്കിക്കുന്നവനെ ദൈവിക്കാൻ പോകരുത് പോകണ്ട തർക്കിക്കുന്നവനെ അറിയാൻ വരുന്നവനെ പഠിപ്പിക്കണം അറിയാൻ വരുന്നവനെ പഠിപ്പിക്കണം ഹെല്ലോ ലുയാ മത്തായി സുശേഷം മൂന്ന് പതിമൂന്ന് യേശു സ്നാനമേൽക്കാൻ ഗലീലിൽ നിന്ന് യോർദാനിലേക്ക് പോയി സ്വത്രം അടുത്ത് എഫ് എസ് എ ലേഖന നാല് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ സ്നാനം ഒന്ന് മാത്രമെന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്നാനം ഒരു പ്രാവശ്യമേ പാടുള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പണ്ടങ്ങാണ്ടൊക്കെ സ്നാനം പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വീണ്ടും സ്നാനം എടുക്കുന്ന പാപമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാപമായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എടുത്ത സ്നാനം ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്രമായത് ഒന്നു മാത്രം അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ വേറെ സഭാപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ രീതികൾക്ക് കഴിയപ്പെടത്തില്ല സഭാപരമായിട്ടുള്ള രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലട്ടെ അവിടെ യഹസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം യഹസ്കൽ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും നിർമ്മല ജലം തളിക്കുക സ്നാനമെന്നല്ല സഭയുടെ ഒരു ആചാരം വെള്ളം തളിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെ ആമേ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്നാനം യഥാർത്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ളവ മാത്രം പറയും എല്ലാവരും കൂടെ സ്നാനപ്പെടുകയെന്ന് വേണ്ട ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അമ്മൻ ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവനും വിശ്വസിക്കുന്നവനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു കൂതാശയാകുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മത്തായി സുശേഷം മൂന്ന് പതിനാറ് യേശു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി പൊങ്ങിയെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല കയറി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ മീ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിന് കയറി ശ്രദ്ധ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം എട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ടും ഫീലിപ്പോസ് ഷണ്ണനും ഇരുവരും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുതിയ നിയമത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്നാനത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്രകാരമാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് യോഹനാൻ സുവിശേഷം മൂന്ന് മൂന്ന് പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല ഒരു ജനനത്തോട് സാമ്യമാണ് സ്നാനം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ജനനം എന്ന് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കപ്പെടുന്നു സ്വത്രം യോഹന്നാൻ മൂന്ന് അഞ്ച് വെള്ളത്താൽ മാത്മാവിനെ ജനിച്ചില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു റോമാലേഖനം ആറ് നാല് മറക്കരുത് അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു സ്നാന സമയം ഒരു കുഴിച്ചിടുന്നതിനോട് സാമ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് പറയാം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കുഴിച്ചിടുന്നതല്ല മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലല്ലേ കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറയും ഇല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അടി കുഴിച്ചിടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് പഴയ മനുഷ്യന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പഴയ മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അവൻ പൊന്തി വരുന്നത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു അടക്കപ്പെട്ടു കൊലോസിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യ സ്നാനത്താൽ അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൊരിന്തർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനെ അമൻ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നു ഇതെല്ലാം മുഴുകൾ സ്നാനത്തിന് പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് സ്നാനപ്പെടാം നദിയിൽ പോയി വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്തിൽ ഷണ്ണനും ഭീലിപുസും അമ്മ അവിടെ രഥം നിർത്തി അവിടെ ഇറങ്ങി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു സ്തോത്രം എന്ന് അമ്മ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനം കൊടുത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇനി അത് മുങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ കൊടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു അടക്കത്തോട് സാമ്യം ഒരു ജനനത്തോട് സാമ്യമായിരിക്കപ്പെടുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുഴുകൽ സ്നാനമാണ്
ആധാറാണ് സ്നാനം മനസ്സിലാകുന്നു ആ സ്നാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ രോഗശാന്തി വരുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം ഇൻ കേസ് രോഗസൗഖ്യമാകാതെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ എവിടെ പോകും അത് ആദ്യം ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന പോക്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെ പോകും എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കപ്പെടുന്ന നരകത്തിലേക്കാണോ എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടത് ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക ഗലാത്തിയ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനുള്ള സ്നാനം സഭയോട് ചേരാനല്ല ഗലാത്തിയ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് എഴുതിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാനാണ് സ്നാനം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാനാണ് സഭയോട് ചേരാനല്ല പള്ളിയോട് ചേരാനല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നസ്രത്ത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാനില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയും അറിയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ല ദൈവസ് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നാനപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരവസരം തന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളതിനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഇന്നും അത് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അരളപ്പാട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദർശനങ്ങളെ കർത്താവ് നൽകും എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് നിർബന്ധം തുടങ്ങും ആദ്യം മനഃശാന്തം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്നാനം ജഡരക്തങ്ങളോട് ആലോചിക്കാൻ നിൽക്കരുത് സ്നാനം അങ്ങനെ എടുക്കരുത് സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൂന്നാം സ്ഥാനം ആളിനോട് ആലോചിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ആലോചിക്കാം ദൈവദാസന്മാരോട് ആലോചിക്കാം അഭിഷിക്തന്മാരോട് ആലോചിക്കാം ഇല്ലാണ്ട് ജഡരക്തങ്ങളോട് സാധാരണ മനുഷ്യനോട് രക്തവും മാംസമുള്ള സാധാ മനുഷ്യനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കരുത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയത്തുള്ളൂ ദൈവം നിനക്ക് അനുവാദം തന്നുവെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം നീ ഒരാളെങ്കിലും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിനക്കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെ ഒരാൾ നശിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ എടുക്കുവാൻ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ദൈവമാരുടെ ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ പൂർണ്ണതയിൽ വരട്ടെ നിൻ്റെ കൃത്യ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല നീ ഇന്നും വെയിറ്റിൽ ഇസ്ലാ കിടക്കുന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യാദികളും സ്നാനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിൻ്റെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പാപത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമീൻ വചനം പഠിച്ച് ഞാൻ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കും ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ടോ സ്നാനത്തിന് ശേഷം നീ തെറ്റിലേക്ക് പോയാലും നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ വല്ല വല്ല ആണ്ടിലും ഒരു തെറ്റിൽ വീണാലും നിന്നെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കും ദൈവം നിന്നെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കും